哥，哥，哥，妹，你回来了。你最近过得怎么样啊？我挺好的，我正准备下地种菜呢。妹妹，你今天过来有什么事吗？哥，我没事，有什么事就说嘛。在哥哥面前有什么不能说的？哥，最近我的公司资金有点周转不过来。你看能不能借我几万块钱啊？哦，是这样，你那么有上进心，哥也挺高兴的，哥支持你。要不这样吧，你再给我几天时间，到时候我把钱凑齐了，我再给你打过去。真的吗，哥？你能给我凑十万吗？啊，十万？哥，是不是有困难啊？没有没有，不用担心，给哥时间，我来想办法。谢谢哥，那我先回去了啊。你这么着急回去干嘛？现在这个时候啊，到饭点了，要不吃完饭再走吧。不吃了，不吃了，公司啊还一大堆事情等着我呢。那我先走了，哥。行吧，那路上慢点。十万块钱，我找谁要？看一下，找谁借一下喂，阿斌啊，你那里有没有闲钱啊？哦，我家里出了点事，想从你那里借点钱，你看行不行？行，那我明天过来拿，谢谢你啊。喂，东东，我这边有点事，你能不能借点钱给我？哦，没有啊，那好吧，挂了。喂，思思啊，我家里面有点事，能不能凑点钱给我？哎，这都借光了，还差点怎么办？看一下我的老同学能不能借点给我？喂，老同学，是这样的，我家里面出了点事，还差点钱，你看你那边能不能给我凑点钱？真的吗？谢谢啊，谢谢啊。你不用给我送过来，我今天晚上去拿可以吗？好的，好的。钱啊，打过去了，给妹妹打个电话。喂，妹妹啊，那个钱给你打过去了，打过来了。对，是的，打过去了。谢谢你啊，哥。没关系，不用谢，好好干。好的，哥，我一定会努力的。嗯，那你在那边也要注意身体啊。嗯，行，那我先挂了啊。哎，哥。妹妹，好几年不见，在外面过得怎么样？哎呀，哥，你怎么才回来啊？我在外面这几年过得挺好的。我刚刚去镇上办点事，才回来。哥，这次我回来主要是想接你去城里住。我房子已经给你买好了，以后啊，你就跟着我享福吧。妹妹，只要你过得好就行了。哥呢，在家种种地就行了。像我这种人，如果去到城里的话，我还不习惯呢。哥，你别这么说，我一定要接你到城里享福的。要不是当初你给我那十万块钱，我还没有今天呢。哥。这几年你辛苦了，你当时不光是把自己的钱给了我，还到外面借了那么多钱。这几年你为了还债也操碎了心吧，真是辛苦你了，哥，对不起啊，哥。哎，你说那么多干嘛？我是你哥，为你操心是应该的。你呀、啊、就不用担心哥了，像你现在要是找个男朋友，那样哥就更开心了。好了，不多说了，哥给你做好吃的，进屋吧。喂，哥。东东，我想找你有点事。什么事啊？我现在手头上很紧，想找你借点钱。哥，你说你前几天就跟我说借钱借钱的，我哪有钱借给你啊？我真没钱。我现在到村口了。什么？到村口了？是啊。那你过来吧，过来喝口水吧。不过你可别抱什么希望啊，我可没钱。好，过来。就知道了，一打电话来就没好事。老婆，我刚才听你在跟谁打电话呢？还能谁啊？我哥。哥，那你刚才跟他
说话，怎么那么不耐烦呢？不是，你说他打电话就借钱，这又要来借钱。你说咱们家哪有钱借给他？老公，你跟哥从小相依为命，他跟你借钱应该的呀。再说了，他肯定是遇到难处了。他遇到什么难处了？你说他前几次借的钱哪一次还了？你再看看咱们家哪有钱借给他？再说了，咱们还计划着买新房子呢。你把钱借给他了，他拿什么还啊？傻啊你！我感觉哥肯定是没有别的办法了，要不然也不会铁着脸来找咱们借钱的。你行了啊，别说了，我告诉你啊，等会哥来了，你得帮我打掩护啊。就是咱们家没钱，知道没有？知道了。哎，对了，老公，我想着。家里不是有一包你不穿的衣服吗？等哥来了，我给他吧。行，给他就给他吧，但是不能给他好的，你知道吧？就那些不穿的破烂给他。还有一点你要记住了，一定要告诉他咱们家没钱。行啦，我知道了。嘿，哥来了，进来喝杯水吧。我就不进去了。我这次来呢是找你借一万块钱。哥，我不是跟你说了吗？我没有钱。我要是有钱的话，我早就借给你了。哥，你来啦。弟妹。哥，你弟呀、啊，他是真的没有钱，不是不借给你，他的钱啊，全部借给他朋友了，还都没还回来呢。弟，找爸妈找得早，我们俩相依为命。我这次是真的遇上难处了，你就帮帮我吧。哥，你说的这些我都知道，我也不是不帮你。关键是我兜里真的没有钱，你叫我拿什么借给你啊？那好吧，我也不为难你了，那我先走了。哥，你等一下，家里面啊有一包你弟不穿的衣服，我拿给你吧。我就不用了。你等一下，拿着吧，来都来了，我还来拉你空着手走。哥，这衣服啊还挺好的，你拿着回去穿吧。嗯，小雅，那我走了。嗯，路上慢点。不送了，哥。墩墩，你刚才怎么和咱哥说话的？你刚才那样对他，他该多伤心啊！我怎么对他了？你说他是以前哪次借钱还了？我告诉你，我就是有钱，我也不借给他。那他不是遇到难处了吗？算了，不跟你说了。你干什么去啊？哥，小雅，哥，你等一下。怎么了，小雅？哥。刚才东东他心情不好，你不要跟他一般见识。哎，没事，我不会跟东东一般见识的。哥，我们手里真的是没有多少钱了。东东他跟我说，从小他爸妈走得早，是你一手把他拉扯长大的，受了很多苦，还有很多累。但是啊，你从来没有让他受过半点委屈，这些啊他都记得。还有啊，东东说，有一次他半夜发高烧，是你背他去医院的。那天天很冷，还下着大雪，你一不小心摔了一跤，现在啊，腿上的疤还留着呢。这些啊，东东他都记在心里，只不过啊，他是不愿意表达出来。哥，你千万别生东东的气啊！没事，我不会怪东东的。哥，这个袋子里面啊，我放了一万块钱，你看一下够不够？小雅，够了，够了。行，够了就行。哥，衣服啊，你拿着，我要回去了。东东啊，还等着我帮他做饭呢。哎，行，那个，那我先回家了。嗯。我弟啊，真是找了个好老婆。